എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആ മീസ് കുസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു തക്കാളി മീൻകറി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമുള്ള ഒരു തക്കാളി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കണ്ണം കുഴിയാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഓരോ മീനും മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തക്കാളി പുളിവെള്ളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവ ഉപ്പ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ മസാല മുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി മീൻകറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് മീനിരിപ്പുണ്ട് തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി വെച്ചിട്ട് ഈ നല്ലൊരു മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും അപ്പോൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കറിവേപ്പില നന്നായി പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് മാറ്റി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും കൂടി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല നിറമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി എടുത്ത് മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി എണ്ണയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചട്ടിയിൽ മുഴുവൻ ആ എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മീൻകറിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് തേങ്ങ ഇടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പെ മീൻകറിയൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം കഴിക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് മദ്യം ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട്
അതിനുശേഷം മീൻ മീൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓരോ മീനുകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറി തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം ഒരടപ്പെടുത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടപ്പെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള തക്കാളി മീൻകറി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം